বন্ধুরা দেখতে দেখতে আমরা চলে এসেছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে পাওয়া গল্পের একেবারে শেষ অংশে এই অংশে এসে আমরা দেখব যে লেখকের বন্ধু বিধু আসলে কিভাবে ফয়সালা করেছিল যে কোন প্রক্রিয়ায় বাক্সটিকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার কি কি প্রমাণ রাখা হবে বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে তার মানে লেখকদের যে কিশোর দলটি ছিল অর্থাৎ লেখক ও তার অন্যান্য বন্ধুরা তাদের মধ্যে বিধুর বুদ্ধি ছিল সব চাইতে বেশি ও বড় হলে উকিল হবে সবাই বলত কারণ তার বুদ্ধি বেশি ছিল আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা চণ্ডী মণ্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটো খাটো ভিড় জমিয়ে ফেললাম বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেমন কেমন হক চুকিয়ে গেল তার মানে সে আসলে ব্যাপারটি আশা করেনি অর্থাৎ তার এই যে দুর্দশা সেটি যে আচমকাই কেটে যাবে সেটি তার একেবারেই আশাতীত ছিল চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো এই জল কিন্তু দুঃখের জল না এটা হচ্ছে আনন্দ অশ্রু কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে ঠাকুর মশাই আপনারা মানুষ না দেবতা তার মানে হচ্ছে তাদের মহত্বের প্রশংসায় তিনি একেবারে পঞ্চমুখ গরিবের উপর এত দয়া আপনাদের তার মানে কেউ যে বাক্সটি পেলে তা আবার ফিরিয়ে দেবে এর কোনো আশাই কিন্তু কাপালির ছিল না কারণ হচ্ছে তিনি ভেবেছিলেন এই বাক্সটি যে পাবে সেই হয়তো বা বাক্সটির ভেতরকার মূল্যবান টাকা পয়সা এবং গহনাগাটি হাতিয়ে নেবে তাই তিনি তার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন আবার বর্ষার জলে কিংবা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে লেখকরা যেসব বিজ্ঞাপন সাঁটিয়েছিলেন বা টাঙিয়েছিলেন গাছে সেগুলো যেহেতু সংখ্যায় খুব কম ছিল এবং বিজ্ঞাপনগুলো নিজেরাই যেহেতু অরক্ষিত ছিল তাই সেগুলো আর কাপালির চোখে পড়েনি তাই সে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখে আসেনি সে এসেছিল লেখকের বাবার কাছে এমনিতেই কিছুটা সাহায্য চাইতে বন্ধুরা আশা করি বুঝে ফেলেছ যে কিভাবে তারা এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করেছিল তারপরেও কারো যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেটি আমাদেরকে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে লিখে জানিয়ে দাও আমরা তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ফেরবো আমাদের সঙ্গেই থেকেও